അള്ളാഹുവിനെ ഇലാഹായി അംഗീകരിക്കുക അള്ളാഹു വല്ലാത്ത ഒന്നിനും ഇലാഹാക്കുക എന്നതിൻ്റെ അഥവാ ഉലൂഹീയത്തിൻ്റെ യാതൊരു പരിഗണനയും നൽകാതിരി നൽകാതിരിക്കുക ഇതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയുടെ ആശയം എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇലാഹിന് അവകാശപ്പെട്ട പലതും ഇലാഹിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട പലതും പലരും പലർക്കും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഹുത്തുബകളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താല അവനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ന്യായങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അവൻ നമുക്ക് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവ് ഏത് കാര്യവും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യ സഹജമായ എല്ലാ പരിമിതികൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ളവന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നവനാണ് സെമിയ എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയുക ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സിഫത്താണ് ഒരു വിശേഷണമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നവരാണ് ബസീർ എന്ന് പറയാം കാഴ്ചശക്തിയുള്ളവർ കാണുന്നവർ നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നവരാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല കാര്യങ്ങളിലും സഹായിക്കുന്നവരാണ് നാസിർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ അസ്മാവുൽ ഹുസനയിലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ താല്പര്യവും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ താല്പര്യവും തമ്മിൽ മൗലികമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു മുജീബ് നമ്മളൊക്കെ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോ അള്ളാഹു സുബാന ഹു അത്താലയും മുജീബാണ് ഞാനും നിങ്ങളും മുജീബാണ് അള്ളാഹു സെമി ആണ് നമ്മളൊക്കെയും സെമി ആണ് നമുക്കൊക്കെയും കാണാം അള്ളാഹു ബസ് കേൾക്കാം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ കാണുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവും കാണുന്നു നമ്മളും കേൾക്കുന്നു അള്ളാഹുവും കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ ചർച്ച ഈ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ താല്പര്യം ഇത് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏതോ തലത്തിൻ്റെയും കാലത്തിൻ്റെയും പരിമിതികളില്ലാതെ എവിടെ നടക്കുന്നതും കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുന്നു എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കേൾവിയുടെ എവിടെയും ആരെയും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിനെ ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ല നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ അറിവ് കേൾവി എല്ലാം കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിധേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരാളെ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കും ആധുനികമായ വിവര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും യന്ത്രമോ ഉപകരണമോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു അന്യരാജ്യത്താണെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കും ഉദാഹരണത്തിന് മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫോണോ അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫോണോ ലാൻഡ് ഫോണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദേശത്തുള്ള ഒരാളെയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കാം വിളിച്ചാൽ അയാൾ കേൾക്കും പക്ഷെ അള്ളാഹു കേൾക്കുന്ന അത് ഇത് കാരണം ഇത് കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് ഈ കാര്യകാരണങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ സഹായം നമ്മുടെ അറിവ് നമ്മുടെ കേൾവി എല്ലാം മറ്റു പോകും ഇത് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ പിന്നെ മഹാന്മാർ സാധാരണക്കാർ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇങ്ങനെയാകുന്നു എന്നാണ് അതല്ലാതെ മഹാന്മാരുടെ അറിവിനും കേൾവിക്കും ഭൂഖണ്ഡ ലോകാനം തന്നെ ഖണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്ന് ഏത് കാലത്ത് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യനും അതിനുശേഷം എത്രയോ ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിളിച്ചാലും കേൾക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യനും അള്ളാഹും തമ്മിൽ പിന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അല്ല ഒരു ഈ പറയുന്ന ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാ വസിഫാത്ത് എന്ന് അറബിയിൽ പറയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളിൽ പലതും മനുഷ്യരിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനൊരർത്ഥവും അതിനൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ട് മനുഷ്യ സഹജമായ പരിമിതി ദൗർബല്യം അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട് അതിനുണ്ടാവും 
നേരെ മറിച്ച് അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു താല്പര്യമുണ്ട് ആ താല്പര്യത്തിൽ ഒരു പരിമിതിയും അതിന് ബാധകമല്ല അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന വളരെ പ്രാഥമികമായ അധ്യായമാണ് സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് അതിൽ അള്ളാഹു സുബാന അവൻ ജനിച്ചവനല്ല ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ഏകനാണ് അവന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ല പറയുന്നു അവന് തുല്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിലും വേറെ ഒരാളുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവ് അള്ളാഹുവിന്റെ കേൾവി അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരം ചെയ്യൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായിക്കൽ എല്ലാം ഒലം യുക്കുല്ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് അവനെ പോലെ ഈ കഴിവുള്ള വേറെ ഒരുത്തനുമില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം ഇതിന്റെ ചില ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങൾ ഈ ഇമാ ഈ തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്നും അതിന്റെ ന്യായങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സവിത്തരം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അത്തരം ആയത്തുകളിലൂടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇക്കാര്യം ഇങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ വേറെ ഒരാളെ ഒരു മഹാനെ പങ്കു പങ്കുകൂട്ടുന്നു കൂട്ടാളിയാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ മുഖാന്തിരം ആ മനുഷ്യൻ ആ ശക്തി മുഖാന്തിരം ആ വ്യക്തി മുഖാന്തിരം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ സങ്കട ഹരജി സമർപ്പിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേർക്ക് നേരെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ വിട്ട് ചില മഹാന്മാരെ വിളിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പണ്ട് മുതലേ മനുഷ്യർ ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഖുർആൻ അവതരിച്ച കാലത്തും ഇമ്മാതിരിയുള്ള ഒരുപാട് വ്യതിചലനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വ്യതിചലനങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഹുത്തുബകളിലും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവാല പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടത് അവന് മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാവൂ എന്ന് അടിക്കടി നമ്മോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യരെ സംബ മനുഷ്യരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ദൗർബല്യങ്ങളും ബലഹീനതകളും പ്രകടമാകുന്ന മേഖലയാണ് അൽമീയ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പല എന്ത് വിശ്വാസവും അവിടെ ചെലവാവും അതിൽ വിദ്യ അഭ്യസ്ത വിദ്യൻ സാധാരണ പിന്നെ വിവരമുള്ളവൻ സാധാരണക്കാരൻ എന്ന വ്യത്യാസം പോലുമില്ല എന്നല്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാറുള്ളത് വിവരമുള്ളവരായിരിക്കും അൽമീയ ചൂഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ഇരകളായി പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പല ലക്ഷണങ്ങളും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും അത് വേറൊരു ചർച്ചയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് തന്നെ തുടരാം അതായത് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവാല കാണുക കേൾക്കുക സഹായിക്കുക എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ടൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ മതി വേറെ ആരെയും പങ്കു ചേർക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ സൂക്തങ്ങൾ ഞാൻ പേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിലത് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു ഇനി അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അവൻ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നൽകും അവൻ വളരെ സമീപത്തനാണ് അവൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോ അടക്കവും അനക്കവും അറിഞ്ഞ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനുമിടയിൽ പടച്ചവനുണ്ട് എന്ന മട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇത്തരം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം അള്ളാഹു സുബാന ഹുവാല വേറെ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അത്തരം ചില വശങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയും ശക്തിയെയും അറിവിനെയും കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഉള്ള പറയാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കെ ഇതൊക്കെ വിട്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുകൂട്ടാൻ പങ്കു ചേർക്കാൻ പോയാൽ അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളുടെ അവർ കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ ഉത്തരം കേട്ടു അവർ അവരാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കേട്ടു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അവരിനി അത് കേട്ടാൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല ഇതിപ്പോ ഈ ദുനിയാവിലെ കാര്യമാണല്ല പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് അന്ത്യദിനത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നറിയോ ഈ ദുനിയാവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർ കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി കേട്ടാൽ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല ഓ യോമൽ കിയാമത്തി അഭിഷിർക്കും അന്ത്യദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂട്ടുകൂട്ടിയിരുന്നു എന്ന കാര്യം അവർ നിഷേധിക്കും ഓ യോമൽ കിയാമത്തി യുറൂൻ അഭിഷിർക്കും ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായ
കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ അവൻ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തനാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ പടച്ചവൻ അതുകൊണ്ട് നിർത്താതെ അള്ളാഹുവിനെ വിട്ട് എന്നാലും പല താല്പര്യവും വെച്ച് അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ എന്ന സതുദ്ദേശത്തോടെ മറ്റു പലരിലെ പലരെ പലരിലും പ്രാർത്ഥി പ്രതീക്ഷ ബന്ധിച്ച് പലരോടും പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിയാലോ അള്ളാഹ്ക്കറിയാം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർ കേൾക്കുകയില്ല അഥവാ കേട്ടാൽ അവർക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അന്ത്യദിനത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇവരെ കൂടി പങ്കുകാരാക്കിയിരുന്നു എന്ന സംഗതി തന്നെ അവർ നിഷേധിച്ചു കളയും ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വശമാണ് ഇത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനോഹത്താല വീണ്ടും പറയാം നീ അള്ളാഹു സുബാനോഹത്താലയോടൊപ്പം ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നിനെയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഈ ആയത്തെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കല്ലുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് ഈ കല്ലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കല്ലുകൾ എന്ന നിലക്കല്ല എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്ലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എവിടെ കല്ലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരൂപങ്ങളോ പ്രതിരൂപങ്ങളെയോ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് ഈ ശിലാരൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ശിലാരൂപങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ചില മഹാന്മാരുണ്ട് എന്ന നിലക്കാണ് കല്ല് അതിന്റെ ഒരു പ്രതീകം മാത്രമാണ് ഓരോ ദേവനും ഓരോ ദേവിയും ജഹലോകവാസം പിടിയുമ്പോൾ ദേവനും ദേവിയുമായി ജനത കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും മണ്ണടിഞ്ഞ് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രതിരൂപമായിട്ടാണ് ഒരു ഒരു പ്രതിമയുണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ ശൂന്യതയിൽ തന്നെ വാലും തലയുമില്ലാതെ വെറും ഒരു കല്ലിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇന്നോളം ദിവ്യത്വം ആരോപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് കല്ലിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രം വിഡിയൊന്നുമല്ല മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യനും കല്ലിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല കല്ലുകൾ ആരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ കല്ലുകൾക്കൊക്കെയും പിന്നിൽ കഥകളുണ്ട് അപ്പൊ കല്ലിനുമുണ്ട് കഥ പറയാൻ എന്നത് ഈ ചർച്ചയിലും പ്രസക്തമായ ഒരു ചൊല്ലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് വെറും കല്ലുകളോട് മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല അത് നാട്ടി നിർത്തപ്പെട്ട കല്ലുകളാണോ നീട്ടി നട നീട്ടി കടത്തപ്പെട്ടതാണോ എന്നതിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനോഹാല പറയുന്നു അള്ളാഹു സുബാനോഹാലയോടൊപ്പം ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാരണം ഉപമാര ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹ് കഴിയൂ അതാണ് അള്ളാന്റെ വാദം വേറെ ഒരാൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപകാരവും ഉപക ഉപദ്രവവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളോട് ശക്തികളോട് വ്യക്തികളോട് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവരോട് കൂടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അങ്ങനെ നീ ചെയ്താൽ നീ അക്രമകാരികളിൽ പെട്ടു പോകും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പറയാൻ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ആയത്ത് എന്താണെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പല ശേഖന്മാരെയും വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ബദിരിങ്ങളെ കാക്കണയെന്നോ മഹദീന ശേഖയെ രക്ഷിക്കണയെന്നോ വിളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ അള്ളഹാനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കിട്ടാൻ അല്ല ആരാ കുറച്ച് ഞാൻ ഇവർക്കും കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചിട്ടാണോ നഴുതുമില്ല ഒരു മുസ്ലിമും അങ്ങനെ ചെയ്യൂല അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ നേരത്തെ മക്കാ മുഷിരിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ ഓതിയതുപോലെ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം എന്ന് ഇവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തിയിൽ അവന്റെ കഴിവിൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവന്റെ സഹായിക്കാനുള്ള ശേഷിയിൽ എല്ലാത്തിലും നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാലും അള്ളാഹിന്റെ അറിവിൽ പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാ പിന്നെ ഈ മഹാന്മാരുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് വല്ല ഉപദ്രവമോ ഉപകാരമോ അവരും വരുത്തിയാലോ വല്ല കുരുത്തക്കേടും തട്ടിയാലോ വല്ല ഷൊറും മുസീബത്തും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒരു ഒന്നുകൊണ്ട് മാറിപ്പോയെങ്കിലോ ഇതാണല്ലോ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ഖത്താല ഈ ആയത്തിന്റെ തൊട്ടുടനെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വിപത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിനക്കൊരു വിപത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഫല കാശി ഫലഹു ഇല്ലാഹു അതിനെ തട്ടി നീക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലോ അത് മടക്കാനും ഒരു കൂട്ടർക്കും കഴിയൂല അപ്പൊ ഈ ആയത്തിന്റെ
മറ്റുള്ള ഉപകാരവും ഉപദ്രവവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണി ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ അവനിൽ മാത്രമേ പ്രതീക്ഷ വന്ദിക്കാവൂ അവനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മറഞ്ഞ വഴിക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം മറഞ്ഞ വഴിക്ക് വേറെ ഗുണമോ ദോഷമോ വരുത്താൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകണം ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് പോന്നാൽ അല്ല പറയാൻ ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് പോന്നാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അക്രമകാരികളിൽ പെട്ടു പോകും എന്നിട്ട് പറയാൻ വല്ല മുസീബത്തോ ആപത്തോ നമുക്ക് വരുത്താൻ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ യാദൃശ്ശികം വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നതാണ് അവിടെ കാര്യമായൊരു ചർച്ച നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അളവിന് വേണ്ടി ഒരു ആശാരിയെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അയാൾ വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചാണ് അളക്കുന്നത് വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈന്ദവ ശാസ്ത്രമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ല അത് ഇസ്ലാം അനുസരിച്ചാൽ അള്ള പടച്ച ഭൂമിയിൽ എവിടെ വീടുണ്ടാക്കണം എന്നതിന് വല്ല തകരാറുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞേനെ പക്ഷെ അള്ള ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ള ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ മകാന്തിരം നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവപ്പെട്ടതും പരിഗണിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു കാര്യവും വന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം അത് അന്തും ആലും ഉപിയം തിതുന്യാക്കും അത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് എവിടെ നാ കാറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ജനലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തൊരു ജനൽ പോകണം കാരണം കാറ്റ് ഇതിലൂടെ കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമല്ലോ അതിന് ഇതിലൂടെ ഒരു പോക്കുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ പോക്ക് കാറ്റിൻ്റെ പോക്കാണ് അതെല്ലാം അങ്ങനത്തെ വല്ല അസാധാരണ പോക്കാണെങ്കിൽ വീടുണ്ടെങ്കിലും അതങ്ങ് അതിനങ്ങോട്ട് പോയിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കൂടെയോ ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ പോകാമല്ലോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അസാധാരണമായ വിപത്ത് വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഈ ഒരു പോക്കിന് അകത്ത് കടന്നാൽ പുറത്ത് കടക്കാൻ അവിടെ ഒരു സുശീരമെങ്കിലും ഇടണം എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ പോക്ക് വളരെ ദുർബലമാണല്ലോ അത് പ്രകൃതിയിലെ കാറ്റ് മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറം ഒരു പോക്കുമില്ല വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലേക്ക് വരാം വിഷയം അവരുടെ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രായമുള്ള രോഗിയായ ഒരാൾക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ പ്ലാനിലില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ജീവി ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന വീടിൽ നേരത്തെ അതിൽ പണിതിട്ടില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് പണിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അളവെടുക്കാൻ അയാൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ കന്നിമൂലയിലാണ് ആ കക്കൂസ് അപ്പൊ കന്നിമൂലയിൽ കക്കൂസായിട്ട് നാം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇതുവരെ ഒരു അനിഷ്ട സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വല്ലവരും മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായ മരണമാണ് ഭൂമിയിൽ മരിക്കുമല്ലോ പണ്ട് കടലിൽ പിന്നെ കടൽ തീരത്ത് പിന്നെ രാജാവ് ചെന്ന കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ രാജാവ് കടൽ കാണാൻ ചെന്നു കടൽ കാണാൻ ചെന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ തിരമാലകളോടും മല്ലടിച്ചിട്ട് ഈ ചെറിയ തോണികൾ കടലിലേക്ക് ഇറക്കി മീൻ പിടിക്കാൻ മുക്കുവന്മാർ പോകുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിലെ ഒരാളെ ഈ രാജാവ് പരിചയപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഒക്കെ ചോദിച്ച അച്ഛനവിടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു എവിടുന്നാ മരിച്ചത് കടലിൽ നിന്ന് അനുജനോ ജ്യേഷ്ഠനോ ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ആളുകളും പല സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് കടലിൽ നിന്ന് മരിച്ചതാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്കിത് നിർത്തിക്കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും പിന്നെയും നിങ്ങളിത് ഈ വണ്ടാപ്പണിക്ക് നിൽക്കണോ രാജാവ് അയാളോട് ചോദിച്ചു രാജാവിൻ്റെ ചോദ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു രാജാവിൻ്റെ അച്ഛൻ എവിടെ എവിടുന്നാ മരിച്ചത് അച്ഛൻ മരിച്ചു എവിടുന്നാ മരിച്ചത് കൊട്ടാരത്തുനിന്ന് രാജാവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എവിടെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചത് എവിടുന്നാ കൊട്ടാരത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠന്മാരും അഞ്ചന്മാരും വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ മരിച്ചത് കൊട്ടാരത്തുനിന്നാണ് അല്ല രാജാവ് എത്രയധികം ആളുകൾ ആ കൊട്ടാരത്തു നിന്ന് മരിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ താമസിക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കരയിലായാലും കടലിലായാലും അവധി എത്തുമ്പോൾ മരിക്കും അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഉള്ളതൊക്കെയും വിഡ്ഢികളുടെ അങ്ങാടികളിൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറുദ്ദേശിച്ചാൽ അത് തട്ടിമാറ്റാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചാലോ ഫല റാദലി ഫല്ലി അതിനൊരു തടസ്സമില്ല വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക
പണ്ട് പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന മാരക രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചിട്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ പ്രവേശനവും അവരടച്ച സന്ദർഭത്തിൽ എലിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരു തീവ്രയത്ന പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇവരുടെ ഒരു ഏതോ ഒരു ദേവന്റെ വാഹനമാണ് കൊല്ലാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ ഈ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിലെ ശരി തെറ്റുകൾ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അത് പഠിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവർ മതപണ്ഡിതന്മാർ എന്ന പേരിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ ഓർത്തത് എന്ത് അയാളെ കൊടുന്നത് ഇത് നോക്കാനല്ല വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അളവ് നോക്കാനാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ വീട് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ട് ആ പടിഞ്ഞാറ് കന്നിമൂലയിലാണോ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് ചോദ്യത്തോടു കൂടി ആ വീട്ടുകാരിൽ അതൊരു പുതിയ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഈ മാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറും ഷെറും നമ്മൾ വെറുതെ ബഡായി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ത് ഈ മാൻ കാര്യത്തിലെ ആറാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഹൈറും ഷെറും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ഹൈറും ഷെറും ഈ കറഞ്ഞ എല്ലാം ഒപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അള്ള നോക്കും എന്നാണോ ഹൈറും അള്ള നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാതെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മെഹലോകവാസം പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ ചർച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും വളരെ ഗുരുതരമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല അറിവുകളും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമ്മോട് പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ കക്ഷം പഠിക്കുന്നതും ഗുഹ്യ രോഗഭാഗത്തെ രോമം നീക്കുന്നതും പല്ല് തേക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തിപരവും സ്വകാര്യമാവുമായ നിസ്സാര നിസ്സാരങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ വരെ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയ പ്രവാചകൻ ഇമ്മാതിരി ഗുരുതരമായ മൂലകളെ പറ്റി ഒരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയില്ല എന്ന് വന്നാൽ അത് ഭയങ്കര സങ്കടം തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാം അവരെ ആർക്കും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാം അവരുടെ തലച്ചോറിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയല്ലാത്ത വേറെ എന്ത് പേടിയും വളരെ പെട്ടെന്ന് കയറും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിക്കണം അവരുടെ തലച്ചോറിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയല്ലാത്ത ഏത് പേടിയും വളരെ പെട്ടെന്ന് കയറും അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി കയറി കിട്ടാനാ വലിയ പണി ഒരു മോമിൻ നേരെ തിരിച്ചാൻ അയാൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി മാത്രമേ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകൂ വേറൊന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു പേടി അയാളുടെ മനസ്സിൽ കയറ്റി കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിച്ച കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവർ അവരെ പേടിച്ചിരുന്നു എല്ലാ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനെയും പേടിക്കുന്നവരായി മുസ്ലിങ്ങൾ മാറിയപ്പോഴോ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ ഈ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു കാൽക്കാശിന്റെ വില ഇല്ലാതാക്കി ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പുതിയ വരണം വന്നിട്ട് ഓരോ മന്ത്രി ഓരോ മന്ത്രിയും എം എ എം പിയും ഒക്കെ തെരുവ് ചട്ടമ്പികളെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന വിധം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു കൂട്ടത്തോടെ നമ്മുടെ സമുദായത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു റേഷൻ കാർഡ് ബി പി എൽ കാർഡ് കൊടുത്താൽ അട്ടിമറിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ സമുദായം പോയെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം ഈ സമുദായത്തെ നോക്കി നടത്തി ഇവരുടെ മുമ്പിൽ മതം പിന്നെ സന്ദേശം നൽകി ഇവരെ ഇങ്ങനെ മയക്കി കിടത്തിയവർ എന്താണ് ചെയ്തത് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ മതപ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോയതിനെ പറ്റി ഒരു സുഹൃത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടെന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ പണ്ഡിതൻ മയത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു ദിവസം സവിസ്തരിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു ഇനിയിപ്പോ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മയത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അസാധാരണമായി ആളുകൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു തലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് സമയവും സമ്പത്തും ചെലവഴിച്ച് ഒരാൾ അവരോട് പ്രസംഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തും ചെലവാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ ഇന്ത്യം സസ്കൽ വലാത്തതും എന്തും ഇല്ല എവിടെ നമ്മൾ പോയത് വലാത്തതും എന്തും ഇല്ല ഹിമാലയം ഫഴുക്ക അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ നിനക്ക് ഉപദാ ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നിനെയും നീ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കരുത് നീ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ അക്രമകാരികളിൽ പെട്ടുപോകും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കൊരു നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒരു തിന്മ ഒരു ലുറ് ഒരു ഒരു വിപത്ത് ഒരു ആപത്ത് ഒരു ഭവിഷ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ
വേണ്ടാത്ത എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നിലച്ച് വേണ്ടതാരോടാണോ അവനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പോഴേ മുസ്ലിം സമുദായം പോകൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനോ തല വീണ്ടും പറയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഈ വ്യക്തികളോടോ ഇത്തരം സാധനങ്ങളോടോ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനേക്കാൾ അധമനാരാണ് യാമത്ത് നാളുവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനേക്കാൾ അധമനാരാണ് വഴിപിഴച്ചവനാരാണ് അത് മാത്രല്ല എന്ന് പറയണത് അതിന്റെ അതിലും സങ്കടം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓഹും ഓഫിലൂൻ ഇവരിവിടെ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ടും ജാഹു കൊണ്ടും കറാമത്ത് കൊണ്ടും ഇവിടെ ആയിരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം അവരറിയുന്നില്ല അവർ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയത്തിലൊക്കെ അഷ്ടദ്ധരാണ് നേർക്കു നേരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും ശരി ഇടയാളനാക്കിയിട്ട് വിളിച്ചാലും ശരി ആരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നോ അവരൊന്നും ഈ കാര്യം തന്നെ അറിയുന്നില്ല എങ്ങനെ എന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ വലിയ പുകില് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്നോ മരിച്ചു മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാർ അറിയുന്നേയില്ല അതാണല്ല പറയുന്നത് അവർ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയത്തിൽ അശ്രദ്ധരാണ് ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നോ ഓ ഹിതാ ഉഷിറന്നാൻ ഇനി നാളെ അള്ളാഹു ഇവരെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമ്പോഴോ കാനു ലഘു മാഴ്ദാൻ അവര് ഇവരുടെ ശത്രുക്കളായി തീരും ആ മഹാന്മാർ ഇവരെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുകൂട്ടിയതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യും ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് അത് കുട്ടിക്കളിയല്ല ഇത് സംവാദം നടത്തി ഖണ്ഡന മണ്ഡനം നടത്തി അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു തകരാറുമില്ല എന്ന് നാവിന്റെ നീളം കൊണ്ട് മാത്രം സ്ഥാപിക്കാവുന്ന വിഷയമല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ കുറെ ആയത്തുകൾ പരസ്പര പല സ്വഭാവത്തിലുമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഒറ്റ ദിവസം ഓതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇഫക്റ്റ് വെവ്വേറെ ആഴ്ചകളിലായത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം എന്നാലും നിങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ പിന്തുടരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി അള്ള എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്നത് ഒരു തർക്ക വിഷയമായത് എന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം നോക്കണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമുദായം എത്രമേൽ ദുർബലമാണെന്നും അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൈറിനും വർക്കത്തിനും യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത നാളെ മരിച്ചു ചെന്നാൽ അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ ഒരിടയുമില്ലെന്ന് നമുക്ക് കരുതാവുന്ന ഒരു മുഷിരിക്കായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മോമിനോട് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഇന്നത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അയാളെയും വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ഇതൊരു കണക്കിന്റെ വിഷയമല്ലല്ലോ ഇത് അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ഒയ്ബിന്റെ ഒരു അദൃശ്യതയുടെ വിഷയമല്ലേ അതിൽ ഇയാളെയാണോ ഇയാൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്തിനപ്പം ഇത്രക്ക് അധികം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ താഴെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ രണ്ട് സൂക്തങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അധ്യായം അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്ത ആരാ ഉണ്ടാകുക ഞാൻ ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് റബ് ജനങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് ജനങ്ങളുടെ മലിക്കിനോട് ജനങ്ങളുടെ ഇലാഹിനോട് ജനങ്ങളുടെ രാജാവിനോട് ഇമ്മാതിരി വസുവാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ ദുർബോധനങ്ങളുടെയും ദുർബോധനത്തിൽ നിന്നും ആ ജനങ്ങളുടെ റബ്ബിനോടും ജനങ്ങളുടെ ഇലാഹിനോടും ജനങ്ങളുടെ രാജാവിനോടും അഭയം തേടാൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സൂറത്തിൽ ഹലാസും ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകളും ഓതുന്നത് എന്നിട്ട് ശരീരത്തിൽ കയ്യിൽ ഊതിയിട്ട് ശരീരത്തിൽ തടവിയിരുന്നു എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു കാരണം അത് അത്രയും ഒരു മോമനിന്റെ മനസ്സിൽ സജീവമായി നിൽക്കേണ്ടതാണ് പല കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ആശയക്കുഴപ്പുണ്ടാക്കാവുന്ന തകല ദുർബോധകരുടെ നാശങ്ങളിൽ നിന്നും അസൂയക്കാരുടെ അസൂയയിൽ നിന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് അഭയം തേടുന്നു ഇത് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ മര്യാദയാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഫാത്തിയ മുമ്പൊരിക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളെ കുറിച്ചും വീണ്ടും വന്ന പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ സംസ്കാരം ഇത്രയും വിശദമായി തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും പഠിപ്പിച്ച അതിനുശേഷം ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഇടയിൽ ക്രമീകരിച്ച് നമുക്ക് ഹിതായത്ത് തന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഹുത കൈവറ്റാതെ ഏതൊക്കെയോ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ എന്തുമാത്രം ഗതികേടിലാണ് നമ്മൾ പെട്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമുദായത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതിയല്ലാതെ ലോകത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് മുസ്ലിം മുമത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ആയത്തിലെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി അവസാ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നത് അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വിവാദത്തെടുക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ഖുർആാനാണ് അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മൊഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖെ രക്ഷിക്കണേ യാ ഷെയ്ഖ് യാ മൊഹയ്യദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി എന്ന് വിളക്ക് തെളിയിച്ചോ വിളക്ക് അണച്ചോ വറക്കെ ആയിരങ്ങൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് വിവാദത്തെടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ അല്ല എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഓമൻ അന്ത്യനാള് വരെ ഉത്തരം തരാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളുകളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനേക്കാൾ അധമൻ ആരാണ് അപ്പോടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ് അതും പറയുന്ന വിഷയം അള്ളാന്റെയും വിഷയം പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ആയത്ത് എങ്ങനെ അവസാനിക്കണമെന്നറിയോ ഓ ഇതാ ഉഷിറന്നും അങ്ങനെ അന്ത്യദിനത്തിൽ മനുഷ്യരെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവർ അവർക്കെതിരായിരിക്കും അവർ അവരുടെ വിവാദത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥന തന്നെ മതി വിവാദത്താകാൻ എന്ന് ഒരു ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിനും പഴുതില്ലാത്ത വിധം കുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയും പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദാഹുബാദ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് വിവാദത്തിന്റെ കാതലായ ഒരു ഭാഗം അദ്ദാഹുബാദ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് വിവാദത്തിന്റെ മജ്ജയാണ് അപ്പൊ ആ മജ്ജ കൊണ്ടാണ് ഈ കളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൗഹീദ് വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന് അവകാശപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നൽകുകയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊന്നിലും ഭരമേൽപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊന്നുമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒരു മിൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് കാരണം അവൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവനാണ് മക്കൂലു കൗലിഹാദ അസ്തോഫിറുല്ലാഹലി വലക്കും വലി ജമീൽ മുഹ്മിനീനുൽ മുഹ്മിനാഥ് ഫസ്തോഫിറുഹു ഇന്നഹു